আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আমরা নতুন পর্ব নিয়ে হাজির হয়েছি তো আজকে আমরা মৌলের পর্যায়ভিত্ত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এই চ্যাপ্টার থেকে এস ব্লক মৌলের কিছু সাধারণ বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব তো এস ব্লক মৌলগুলো কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিক্রিয়া প্রদর্শন করে বা এস ব্লক মৌলের যে যে ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে ওই বৈশিষ্ট্য দিয়ে কিছু স্পেশাল ধরনের বিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই প্রথমে যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এস ব্লক মৌলগুলো ধাতব আয়ন তৈরি করে সে আয়নগুলো অধাতব আয়নের সাথে মিলে আয়নিক যোগ তৈরি করে তাহলে প্রথমে বিক্রিয়াটাই হবে অধাতুর সাথে অধাতুর সাথে আয়নিক বন্ধন গঠন আয়নিক বন্ধন গঠন তো আমরা যদি একটা ধাতব মূল নেই গ্রুপ ওয়ানের সেটা হচ্ছে সোডিয়াম হতে পারে তো সোডিয়াম অধাতু ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করলে তৈরি হবে কি সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগ তো একইভাবে অন্য যে কোনো আমি যদি মৌল নেই বা ম্যাগনেশিয়াম নিলাম গ্রুপ টু থেকে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে ফ্লোরিন বিক্রিয়া করলে তৈরি হবে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ফ্লোরাইড যে কোনো অধাতুর সাথেই কিন্তু এখানে বিক্রিয়া হতে পারে যেমন পটাশিয়াম পটাশিয়াম যদি ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি হবে পটাশিয়াম ব্রোমাইড তো এইভাবে আমরা অধাতুর সাথে আয়নিক বন্ধন তৈরির বিভিন্ন বিক্রিয়া কিন্তু দেখতে পাই এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এই এস ব্লক মৌলগুলোর কার্বাইড এবং নাইট্রাইড যৌগুলো আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে কিন্তু অ্যামোনিয়া তৈরি করবে এবং অ্যাসিডিলিন তৈরি করবে যেগুলো নাইট্রাইড যৌগ ওই নাইট্রাইড যৌগ আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে খার তৈরি করে এবং তৈরি করবে হচ্ছে অ্যামোনিয়া আর যেগুলো কার্বাইড যৌগ ওগুলো আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে তৈরি করবে হচ্ছে খার এবং অ্যাসিডিলিন তো এখন ওই বিক্রিয়া আমরা দেখব তাহলে এখানে হেডিং হবে কার্বাইড ও নাইট্রাইড যৌগের আর্দ্র বিশ্লেষণ তো কার্বাইড এবং নাইট্রেট যোগে আস্ত বিশ্লেষণ দেখার আগে আমরা কার্বাইড এবং নাইট্রেট যোগ কিভাবে তৈরি হয় সেটা আগে বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখব যেমন ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রোজেন গ্যাসের সাথে উত্তপ্ত অবস্থায় বিক্রিয়া করে তৈরি করবে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট যৌগ এটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট এই ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইটকে যখন আমি উত্তপ্ত পানির সাথে বা গরম পানির সাথে বিক্রিয়া করাবো তখনই ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইটটা বিয়োজিত হয়ে তৈরি করবে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যৌগ এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস তাহলে এখানে পানির সাথে বিক্রিয়া করবে গরম পানির সাথে বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হবে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেটা একটা খার এবং সাথে তৈরি হবে অ্যামোনিয়া গ্যাস তো এখানে আমরা প্রথমে নাইট্রাইট যোগের আর্দ্র বিশ্লেষণ দেখলাম এখন কার্বাইড যোগের আর্দ্র বিশ্লেষণ দেখব তো একইভাবে আমি যদি ম্যাগনেশিয়ামকে কার্বনের সাথে বিক্রিয়া করাই তাহলে তৈরি হবে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম কার্বাইড তো এই ম্যাগনেশিয়াম কার্বাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে তৈরি হবে কি খার এবং অ্যাসিটিডিন এখানে গরম পানির সাথে কিন্তু বিক্রিয়া হবে ম্যাগনেশিয়াম কার্বাইড গরম পানির সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করবে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যৌগ এবং অ্যাসিটিডিন তো আমরা জানি অ্যাসিটিডিন হচ্ছে এক ধরনের গ্যাসীয় পদার্থ বা এক ধরনের জৈব যৌগ তাহলে আমরা আজকে এস ব্লক মৌলের কিছু সাধারণ ধর্মাবলীর বিক্রিয়া দেখলাম এই সাধারণ বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে প্রথমে দেখেছি অধাতুর সাথে আয়নিক বন্ধন গঠন যেখানে দেখলাম গ্রুপ একের সোডিয়ামটা ক্লোরিনের সাথে ক্লোরিন একটা হ্যালোজেন মৌল বা অধাতু এই গ্রুপ সতেরোর ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে সে তৈরি করলে সোডিয়াম ক্লোরাইড যেটা একটা আয়নিক যৌগ একইভাবে ম্যাগনেশিয়াম ফ্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম ফ্লোরাইড তৈরি করে পটাশিয়াম ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করে পটাশিয়াম ব্রোমাইড এরকম যে কোনো 
ক্যাটায়ন কিন্তু যে কোনো একটা ধাতব মৌল গ্রুপ এক এবং গ্রুপ দুয়ের ধাতব মৌল কিন্তু যে কোনো অধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে আয়নিক বন্ধন তৈরি করতে পারে এরপরে দেখলাম কার্বাইড এবং নাইটের যৌগের আর্দ্র বিশ্লেষণ তো কার্বাইড এবং নাইটের যৌগের আর্দ্র বিশ্লেষণ করার আগে আমাদেরকে কার্বাইড এবং নাইটের যৌগ তৈরি করতে হবে তো এরকম একটা যে কোনো একটা ধাতুর সাথে আমি যে নাইট্রোজেন গ্যাসকে উত্তপ্ত করি যেমন ম্যাগনেশিয়ামের সাথে নাইট্রোজেন গ্যাস উত্তপ্ত করলে তৈরি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট যৌগ এই ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট যৌগকে গরম পানির সাথে বিক্রিয়া করানোর ফলে তৈরি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস একইভাবে যদি আমি কার্বাইট যৌগ তৈরি করতে চাই তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে কার্বনের বিক্রিয়া ফলে তৈরি হবে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম কার্বাইড এই ম্যাগনেশিয়াম কার্বাইডকে যখন আমি উত্তপ্ত পানির সাথে বিক্রিয়া করাবো তখন তৈরি হবে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যৌগ সাথে অ্যাসিডিলিন গ্যাস তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ তো পরবর্তী পর্বে এরকম আমরা কিছু বিক্রিয়া আমরা আলোচনা করব সবাইকে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি Thank you.